প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটিআই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার এম এ সামাদ উনিশশো আটান্ন সালের জুন মাসে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো বিরাশি সালের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম ডি ও এফ সি পিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বিআরবি হাসপাতালে কিডনি বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ইউটিআই বা ইউরিনাই ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ইনফেকশন যেটি অত্যন্ত কমন একটি সমস্যা এবং অনেকেরই কিন্তু বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এই সমস্যাটিতে আক্রান্ত হওয়ার পরিমাণ একটু বেশি থাকে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে এই ইউটিআইকে আপনি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন ইউটিআই হলো যে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট বা মূত্রতন্ত্র এখানে যদি কোনো জীবাণু কোনোভাবে প্রবেশ করে সেটা যদি বাড়তে থাকে এবং সেটাকে আক্রমণ করে বসে সেটাকে স্বাভাবিকভাবে আমরা ইউনাইটেক ইনফেকশন বা মূত্রতন্ত্রের প্রদাহ বলি তবে মূত্রতন্ত্র বলতে যেটা বুঝি কিডনি কিডনির থেকে একটা সরু নালি আসে যেটা প্রস্রাবের থলেতে এসে শেষ হয় কারণ প্রস্রাবের থলেতে এসে প্রস্তাব তো জমে থাকে তো ওই নালিটাকে বলা হয় ইউরেটার তার নিচে পরে যেটা প্রস্রাবের থলে বা ইউরেটারি ব্লাডার এবং প্রস্রাব যে পথে বাহিরে চলে আসে আর সেটাকে বলা হয় মূত্র নালি তো এই কিডনি ইউরেটার ইউরেনারি ব্লাডার এবং মূত্রনালী এই 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 চারটাকে মিলে এই চারটা মিলেই মূত্রতন্ত্র বলা হয় আর এই মূত্রতন্ত্রে যে কোনো জায়গায় যদি কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে সেটাই ইউরেটার ইনফেকশন কি কারণে সাধারণত এগুলো হয় নিশ্চয়ই কিছু কারণ রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই কি কারণে হতে তো কারণ আপনি যেটা শুরুতেই বলছিলেন যে মহিলাদের এটা বেশি হয় এটা সঠিক মহিলাদের সাধারণত পুরুষের চেয়ে প্রায় নয় গুণ বেশি তারা আক্রান্ত হয় আর আক্রান্ত হওয়ার কারণটা হলো তাদের মানে জন্মগত অ্যানাটমি এটা অ্যানাটমি বা গঠন গঠন গঠনের জন্য যে মূত্র নালীর যে ইনফেকশনগুলো দেখা যায় যে জীবাণু দেখা যায় সেই জীবাণুর প্রায় পঁচানব্বই ভাগই দেখা যায় যে সেগুলো আমাদের খাদ্য নালীতে বসবাস করে বা পায়ুপথের আশেপাশে থাকে তো মহিলাদের পায়ুপথ এবং মূত্র নালীর যে বহিরাংশ সেটা খুব কাছাকাছি থাকে কাজে কখনো যদি সেই স্টুল বা মল দিয়ে যদি মূত্র নালীর কাছাকাছি চলে আসে তাহলে এটা এটা খুব সহজেই মূত্র নালীতে প্রবেশ করে আর মহিলাদের মূত্র নালী খুব শর্ট ছোট মাত্র চার সেন্টিমিটার যেখানে পুরুষদের থাকে এটা প্রায় বারো থেকে পনেরো সেন্টিমিটার তো সেই জন্য খুব সহজে এটা প্রস্তাবে থলেতে চলে যায় মাত্র চার সেন্টিমিটার ক্রস করলেই থলেতে চলে যেতে পারে আর প্রস্তাবে থলেতে চলে গেলেই তো সেখানে একটা জীবাণু থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা হতে হতে যতক্ষণ প্রস্রাব না করে এতক্ষণ এটা বাতেই থাকে কিন্তু আমাদের ন্যাচারাল প্রোটেকশন হলো যে যখন প্রস্রাব করা হয় তখন যে জীবাণু প্রবেশ করেছিল সেটা বেশিরভাগ ওগুলো বেরিয়ে যায় আর যদি প্রস্রাব করতে অনেক বিলম্ব হয় অথবা নালিতে কোনো সমস্যা থাকে যার জন্য কিছু প্রস্রাব থেকেই যায় ভেতরে এমন যদি ঘটে তাহলে কিন্তু ওই জীবাণুগুলো মাল্টিপ্লাই করতে করতে তারা অনেক সংখ্যায় বেড়ে যায় তখন ওই প্রস্রাবের নালি এবং মূত্র থলে যেটা আছে সেটা গাত্র আক্রমণ করে বসে এবং তখন ইউরিনাইটাক ইনফেকশন শুরু হয় যদি প্রস্তাবের নালী আর এই মূত্র থলে পর্যন্ত থাকে সেটাকে আমাদের ভাষায় বলি লয়ার ইউরিনাইটাক ইনফেকশন মানে নিচের দিকে থাকে কিন্তু যদি সেটা আনট্রিটেড থাকে অথবা মূত্রতন্ত্রের যে গঠন সেখানে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ওটা কিডনি পর্যন্ত চলে আসতে পারে গঠনের সমস্যা মানে জন্মগত কিছু ত্রুটি আছে যেমন ধরেন নর্মালি প্রস্রাব করার সময় দেখা যায় কিডনি থেকে প্রস্রাব আসতেছে প্রস্রাবের থলেতে কিন্তু যখন চাপ দিয়ে প্রস্রাব করতেছে তখন তো উল্টো কিডনিতে যাওয়ার কথা ছিল কিছু সামনে আসবে কিছু উল্টো দিকে চলে যাবে কিন্তু ওটা এখানে একটা এমন ভালভ সিস্টেম আছে যে ওটা কিন্তু উপর দিকে যেতে পারে না কিন্তু কারো কারো দেখা যায় যে আনফর্চুনেটলি জন্মগতভাবে ভালভটাই ডিফেক্ট তখন বাচ্চারাই দেখা যায় জন্মের পর প্রস্রাব করার সময় যতটুকু করার কথা ততটা করে না করার আবার দেখা যায় ঘন্টা খানেক পরে আবার প্রস্রাব করতে চায় অথবা তাদের বারে বারে ইনফেকশন হয় এটা একটা দ্বিতীয়ত যদি প্রস্রাব প্রবাহে কোনো বাধা থাকে যেমন বয়স্ক পুরুষ যদি হয় তাহলে তাদের প্রস্টেট বড় হলে এদের কিন্তু আক্রমণের হার বেড়ে যায় আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি কোনো যেমন বারবার যাদের বাচ্চা হয় হওয়ার পর জ্বরে ওটা নিচে নেমে আসে তো তখন ইউরটারও সিল বলে এটাকে 
যদি প্রলাপস ইউ ট্রেন প্রলাপস হয় তাহলে প্রস্রাব কিছু নিচে জমে থাকে এখানে মাল্টিপ্লাই করে করে তাদের বারে বারে ইনফেকশন হয় আবার যাদের ডায়াবেটিস আছে এদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম যাদের কেমোথেরাপি পাচ্ছে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম যাদের অলরেডি কিডনি ডিজিজ আছে এদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এরকম যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এদেরও কিন্তু বারে বারে ইনফেকশন হয় আবার ইয়াং এজে দেখা যায় যে বেশি হওয়ার কারণ হলো যে স্বামী স্ত্রী মেলামেশা বা বা পুরুষ মহিলা মানে মেলামেশার প্রেক্ষিতে সেক্সুয়াল ইন্টার কোর্সের জন্য এদের কিন্তু তাদের আক্রমণের হার অনেক বেশি থাকে কাজে দেখা যায় যে এখানে যেটা করা উচিত যে আগে থেকে তা মেলামেশার আগেই তারা মানে পানি খেয়ে নেবে এবং যদি মানে মেলামেশার পরে যদি আবার প্রস্রাব করে ফেলে তাহলে যে জীবাণুগুলো হয়তো যে কোনো কারণে উপরে চলে গেছে ফলেতে ওগুলো কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারে সেটা একটা কারণ মেয়েরা যদি পারাটা একটা মানে প্রয়োজনে প্রয়োজন একটা আবার যদি মেয়েরা খুব টাইট গার্মেন্টস ইউজ করে অথবা সিনথেটিক ইউজ করে অনেকে দেখা যায় ইয়াং কলেজ ইউনিভার্সিটি মেয়েরা ডিওডোরেন্ট ডিওডোরেন্ট আছে যেগুলো বা পাউডার এগুলো ইউজ করে কিন্তু এগুলো কিন্তু ইনফেকশন হার বাড়িয়ে দেয় অনেক সময় ইরিটেশন করে কাজে এই সমস্ত অনেক অনেক কারণ আছে যে ইনফেকশন হওয়ার আর বিশেষ করে মহিলা যখন প্রেগনেন্ট থাকে তখন কিন্তু তাদের হরমোনের জন্য এই যে এই যে যে ইউরেটার যেগুলো আছে সেটা যে স্পাজম করে যে নিচের দিকে ইউরিন নিয়ে আসে সে ক্ষমতা কমে যায় কারণ ইউরেটারগুলো ডাইলেট হয়ে যায় একটু মোটা হয়ে যায় তো সেই জন্য এদের কিন্তু ইনফেকশনের হার বেশি আর আর প্রেগনেন্ট অবস্থায় তাদের যদি ইনফেকশন হয় তাহলে শিশু এবং মা মৃত্যুর হার কিন্তু অনেক বেশি থাকে সেই জন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে যখন ডায়াগনোস প্রেগনেন্ট যারা এদের যখন ডায়াগনোস করা হয় তখন কিন্তু ইউরিন কালচারে আমরা নর্মালি বলি যে টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ জীবনও থাকলে আমরা বলি যে এটা নন কন্টামিনেটেড এবং এটা ইনফেকশন হয়েছে কিন্তু যারা প্রেগনেন্ট ওদের যদি একশোটা যেখানে নর্মাল পার্সনের এক লক্ষ জীবনও থাকলে পাইলে আমরা বলি যে ইনফেকশন আর যারা প্রেগনেন্ট তাদের একশো জীবনও পাইলে আমরা বলি ইনফেকশন जेनेटोम বিশেষ করে জন্মগত ডিফেক্ট থাকতে পারে বা কারো স্ট্রিকচার থাকতে পারে অথবা যদি প্রোস্টেট যদি অ্যানলার্স থাকে অথবা যদি যাদের প্রলাপস যাদের আছে অথবা যাদের ইমিউনিটি বা প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং যারা বয়স্ক যারা সাধারণত ঈদের ক্ষেত্রে এই বারবার ইনফেকশন হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছে যে ইনফেকশন এবং জন্মগতভাবেই তাদের যে প্রোটেক্টিং যে পাওয়ার সে ক্ষমতাটা হয়তো কারো কারো তুলনামূলক কম থাকে এবং তাদের যদি জন্মগত কম থাকে তাদেরও এই ইনফেকশনের প্রবণতা তুলনামূলক বেশি থাকে আর একবার যদি এই জীবাণুগুলো যদি যে প্রস্রাবের যে থলে তার ওয়াল ভেদ করে যদি একদম ভিতরে ঢুকে যায় যেটা বাইরে একটা কামারিং আছে ট্রানজিশনাল সেল বলি সেটাকে ক্রস করে যদি ভিতরে যে বাসা বাঁধে এগুলোকে মেরে এদের বের করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেই জন্য এদের বারবার ইনফেকশন হয় এবং এদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো কারণ থাকে কারণ আমরা চিকিৎসা করি আগে দুই নম্বর জীবাণুর চিকিৎসা তিন নম্বর এদের যাতে বারে বারে ইনফেকশন না হয় একটা লো ডোজ একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে রাখা হয় যাতে করে এটাকে প্রতিরোধ করা যায় আচ্ছা সেটি কতদিন পর্যন্ত লো ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক কারো কারো হয়তো বছরের পর বছরও দেওয়া লাগতে পারে তবে সাধারণত আমরা ছয় মাস দিয়ে তাদের লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে বলি এবং চেঞ্জ যদি করে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এগুলো ইম্প্রুভ হয়ে যায় আপনি বলছিলেন আপার ইউটিআই এবং লোয়ার ইউটিআই দুই ধরনের হয়ে থাকে সেটিরও কি লক্ষণগুলো বা উপসর্গগুলো কি আলাদা ধরনের হয় একটু ডিফারেন্ট যেমন শুধু যদি মানে মূত্র নালী যেটা বা ইউরুথ্রা যেটা ওখানে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে দেখা যাবে যে প্রস্তাব পড়ার সময় শুধু জ্বালা পোড়া করবে এবং প্রস্তাব করার পর পরও জ্বালা পোড়া করবে আবার যদি দেখা যায় মানে প্রস্তাবের থলেতে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে দেখা যাবে এই জ্বালা পোড়ার সাথে তার ঘন ঘন প্রস্তাব বারে বারে করবে করার পর মনে হয় আবার চাপ রয়ে গেল করার সময় জ্বালা পোড়া তো করবেই এবং সেই সাথে তল পেটে ব্যথা হবে এবং কোমরেও ব্যথা হতে পারে আবার যদি দেখা যায় ইনফেকশনটা একদম কিডনি পর্যন্ত চলে আসলো উপরের দিকে তখন এই যে লয়ারিনো এটাকে ইনফেকশন এগুলো তো থাকবেই এর সাথে দেখা যায় কাপুনিতে জ্বর উঠবে কোমরের দুই পাশে ব্যথা হতে পারে এবং এক্সট্রিম দুর্বল হয়ে যেতে পারে আবার যদি বাচ্চাদের হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চারা অনেক সময় খাবে না খুব ছোট বাচ্চারা তো বলতে পারে না সিমটমগুলো তাই দেখা যায় প্রস্রাব যে খুব দুর্গন্ধ হচ্ছে যেখানে প্রস্রাব করে খুব দুর্গন্ধ হয় প্রস্রাবের রঙটা ঘোলাটে থাকে কখনো ইন জেনারেল যে যদি ইনফেকশন হলে প্রস্রাবের সাথে রক্তও যেতে পারে সেজন্য ঘোলাটে হবে আবার দেখা যাবে যে এদের খাওয়ার রুচি টুচি এত কমে যায় এদের ওজন খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে আবার কারো দেখা যায় যে এই প্রস্রাবি ইনফেকশনের জন্য বাচ্চাদের ডায়রিয়া হচ্ছে কিন্তু ডায়রিয়া হচ্ছে কোনো জীবাণু নাই তো যদি এরকম যদি হয় 
অথবা ডায়রিয়া হচ্ছে মানে মানে জ্বর হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে খেতে পাচ্ছে না কিন্তু কোথাও কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে চিন্তা করতে হবে তার ইউরিনে ইনফেকশন আচ্ছা এবং তখন সেটি অবশ্যই বের করতে হবে বের করতে হবে কালচার করে ইন কালচার করে বের করে নিতে হবে আসলে বের করতে হবে যে কি কারণে বা কি কোন সমস্যাটির কারণে তার জ্বর এসেছে বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এবং সেটি বের করে তারপরে সেভাবে চিকিৎসা করতে হবে এই বিষয়টি নিয়ে কি আরো কিছু জানতে পারি কিনা ফারদা জানতে বলতে যাচ্ছি যে যারা আবার যারা খুব বয়স্ক তো অনেক সময় বয়স্করা কিন্তু বিছনায় পড়ে থাকে কারণ তার মুখ করতে পারে না তো এদের এদের সিমটমটা কিন্তু একটু ভিন্ন এদের দেখা যায় তারা স্বাভাবিক হয়তো বিছনায় শুয়েই থাকতো বেশিরভাগ সময় বসে থাকে বা শুয়ে থাকে মুভমেন্ট করতে পারে না কিন্তু স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতো কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেলো যে তারা এলোমেলো কথা বলতেছে তারা কনফিউজড সব কিছুতেই তো এরকম যদি হঠাৎ করে কনফিউশন বা এলোমেলো কথা বলা শুরু করে অনেক সময় আছে প্রস্রাব তারা নিজেরা ধরে রাখতে পারতেছে না কখন কাপড় ভিজে যাচ্ছে বুঝতেই পারছে না তাহলেও কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে এটা ব্রেনের মানে তার ইনফেকশন বা ব্রেনের কোনো অঘটনের চেয়ে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে এটা ইউরিনি ইনফেকশন হয়েছে কিনা পাশাপাশি সেটাও দেখতে হবে তো এরকম মানে অনেক ধরনের মানে যে যে সিমটম সাইন সিমটম যেগুলো বা উপসর্গ ইউরিনি অ্যাটাক লক্ষণ এগুলো দেখা দিতে পারে তো এগুলো দেখে আমরা প্রাথমিক ধারণা করব তো ধারণা করার পর তখন চিকিৎসা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলোকে কনফার্ম করি তবে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে আমরা চিকিৎসা করতে যে দেখি যে এবং যত কালচার করি যে যে জীবাণুগুলো পাওয়া যায় কেন যেন এটা বেশিরভাগই সব কিছুতে যত ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক আছে এগুলো রেজিস্ট্যান্ট এগুলো এটি খুব হয়তো ইন ডিসক্রিমিনেট ইউজ হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক সেই জন্য দেখা যায় যে এটি বেশি মারাত্মক পর্যায়ে মারাত্মক পর্যায়ে এটি সেই জন্যই যে আগে তো দেখা যেত একটা ট্যাবলেট খেলেই ভালো হয়ে যেত বা তিন দিন ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যেত কিন্তু এখন দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবত অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে কিন্তু ভালো হচ্ছে না সেই জন্য আমরা যেটা সাজেস্ট করি যে অযথাই কনফার্ম না হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক না প্রথম না দেওয়া প্রথমে ডোজ কমপ্লিট না করা সেটা তো একটা কারণ সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা প্রথমে কি করব ইউরিনে কালচার করব কালচার করার সময় মাসখানের যে ইউরিনটা অর্থাৎ প্রথমটুকু বাদ দিয়ে মাসখানের যে ইউরিন সেটা এমন ভাবে নিব যেন আশেপাশে কোথাও টাচ না লাগে সেই আসেপটিক কালেকশন করে কালচার করে তারপর জীবাণু দেখে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক দিব তবে যদি কারো সিমটম থাকে আমরা কমনলি জানি যে নাইট্রোফ্রান টয়েন তারপরে অ্যামোক্সি ক্লাব যেগুলো মানে যেগুলো আছে যে অ্যামোক্সি সিন তার ক্লোবিনিক অ্যাসিড যেগুলো আছে এই ধরনের এটা খুব সেনসিটিভ থাকে এগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারি পরীক্ষায় দিয়ে এবং সেই সাথে রুটিন টেস্ট করে দেবো প্রচুর পরিমাণে পার্সেল যায় কখনো আর বিশেষ টাকা এবং যার জন্য যেটি প্রযোজ্য সেইভাবেই সেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমাদের দিতে হবে দেওয়া উচিত একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই আমরা ভালো থাকার জন্য বা সুস্থ থাকার জন্য যে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত শরীর চর্চা বা ব্যায়াম আমরা আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই ব্যায়ামের কিছু স্বাভাবিক নিয়ম কারণ প্রিয় দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সাধারণ নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে যোগাসনে আজকে আমরা যে আসনটা দেখব এর নাম হচ্ছে লেগ সার্কেল এটি পেটের মেদ কমানোর জন্য খুব ভালো একটি ব্যায়াম সাধারণত আমরা শুনে থাকি যে শুয়ে শুয়ে পা নাড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছ খুব আরামে আজকে কিন্তু আমরা তাই করব শুয়ে পা নাড়িয়ে আরামে জীবন কাটাবো না আমরা আরামে পেটের মেদটা কমানোর জন্য চেষ্টা করব তবে তার পাশাপাশি এমনিতেই পেটের মেদের পাশাপাশি যেটা হবে আমাদের আমাদের পায়ের স্ট্রেংথ বাড়বে এবং আমাদের লোয়ার পোর্শনের যে মেয়েদের যেটা হয় যে পিরিয়ডের সময় যে সমস্যাগুলো হয় যে ব্যথা বেদনা হয় বা একটা জমে থাকা ফিলিংস হয় সেই জিনিসগুলো কিন্তু দূর হবে এবং যেহেতু পেটের কথা বললাম তার মানে হচ্ছে এতে আমাদের ডাইজেস্টিভ অর্গানগুলো খুব স্টিমুলেটেড হবে ফলে কোনো ধরনের হজমের সমস্যা থাকলে তাও কিন্তু দূরীভূত হবে এবং যাদের হার্নিয়ার সমস্যা আছে কিংবা লোয়ার ব্যাক পেইন আছে তাদের এই আসনগুলো খুব সুন্দরভাবে করলে পরে প্রপারলি করলে পরে তবে হার্নিয়ার ক্ষেত্রেও খুব ভালো উপকার পাওয়া যায় এবং লোয়ার ব্যাক পেইনও দূর হয়ে যায় ওকে আমরা দেখি এই ক্ষেত্রে ম্যাটের কর্নারে এসে সোজা সার্কেলে শুভ হাত পাশে থাকছে ওকে এক পা নিঃশ্বাস নিতে নিতে অ্যান্ড দেন ছাড়তে ছাড়তে এক পা উঠাবো টান টান দেন সার্কেল স্মল সার্কেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ 
then inhale tan tan pan tan tan exhale down and on upai inhale and exhale up and then one two three four five then inhale tan tan exhale down amra ebar ulto dike korbo reverse inhale and exhale up legs up then ulto dik amra er age dan dike theke bhetore baire theke bhetore giyeche ebar bhetor theke baire jabo 1 2 3 4 5 and down and inhale exhale legs up but 1 2 3 4 5 jokhon e bhabe amader obhyas hoye jabe তখন আমরা একটু বড় সার্কেলে যাব ইনহেল এন্ড এক্সেল আপ এন্ড 1 1 2 3 ওকে এন্ড রিভার্স উল্টো দিকে 1 2 3 এন্ড ইনহেল টান টান এক্সেল ডাউন অন্য পায়ে ইনহেল আপ and leg circle by the one, two, three, and change reverse one, two, three. Okay, inhale and down. Jade ebabe bam kutte koshto hobe lower backer karone. Tokhon amra kutte pari je ekta pa bhenge ni aslam balance thaklo. Tarpor hat tamra pete upor rakte pari, pashe rakte pari. कि मैं लोअर बैक पेन है जेहतु समस्या से हमें ठीक लोअर बैक के नीचे कुशन हिस्सा भें हाथ टा नीचे रखे जनो मर पेट टा भेतोरे चेपे था के फ्लोरे दिगे था के तथा मर लोअर बैक टा सेफ था बे ये पाय बैलेंस टा रखे तार पर हमें सर्कल टा करो इनहेल एंड एक्सेल अप एंड सर्कल वन टू थ्री एंड रि� and inhale, turn, turn, and exhale down. Sir, what did you say about the UTI, the UTI, and 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 the प्रस्ताव देखो खूब दुर्गंध होती है कि ना बच्चा प्रस्ताव करने में कान्ना के टिकारे कि ना तादर उजान को में जाते कि ना ये भावे अर्थात तादर लक्षण जरा एडल तादर जोन लक्षण आसे लक्षण देखा छते छते ही तारा तादर प्रस्ताव परीक्षा करें निबे कालचार बंगर रूटीन टेस्ट करे तारा एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक पानी दो मने तीन एक थिके चार लीटर गौरे पानी खाओ उचित ज़्यादा बारे बारे इन्फेक्शन हो जो ना जो पानी के ले वही प्रोसा जो जीवाणु गुलो प्रोसा में थोले ते प्रवेश करे जाए शेगुलो के उन्हें धुएँ बेर करने आज बे अब उनका रोज़ जिधि प्रोसा में चाप हो इटे के धोरे रख बना कारण धोरे रखले जीवाणु � शेष जने प्रोस्ट्रा करते चाहेना, पूरी बेशक तो भला थकेना, शेष जने ट्रेनिंग टा बस शेष काउंसलिंग टा, जी शेष जने कुत्ती पक्कर उचित हो बे जे स्कूल हो ऑफिस हो, जनो बच्चा रा एवं महिला रा जाते जाता रा टॉयलेट भला हुआ व्यवहार करते पारे, शे शुभिदा गुलो दावा, एवं जरा पर्सन निजेरा आसे, � तरह जनों को हाइजीनिक भावे थाके तरह जनों सिंथेटिक इस ना करे अब डेली लाइफ स्टाइल और खाद्य भाषण भूमिका तो अभूषु रहती है कि शॉपर क्षेत्री आम्रा मधे दर्शक दिल्ली तो जानते चाहिए एक जन पुष्टि विधर माध्यमे जे खाद्य भाषण मधे टोमेटो तुम तो गुरुत्वपूर्ण एवं पुष्टि करेक्ट टमेटो अत्यंत पुष्टि समृद्ध एक सब्जी एटी काचा और पाखा दुई अवस्थाते ही क्योंकि खावा जाए 
টমেটোতে লাইকোপিন নামে একটি মেজর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যেটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী এটি বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার এবং হার্ট ডিজিজের মতো বিভিন্ন রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনাকে অনেকাংশেই কমিয়ে ফেলে টমেটো থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনস এবং মিনারেলস পেয়ে থাকি যেমন ভিটামিন এ ভিটামিন সি ভিটামিন কে এবং প্রচুর পরিমাণে টমেটোতে পটাশিয়াম রয়েছে টমেটোতে সোডিয়ামের পরিমাণ অনেক কম থাকার কারণে যাদের হাইপার টেনশান রয়েছে এই টমেটো খেলে তাদের ব্লাড প্রেশার কিছুটা হলেও কন্ট্রোলে থাকতে পারে এছাড়াও টমেটোতে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ কম থাকার কারণে এটি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজকে প্রিভেনশন করে থাকে যাদের এলডিএল কোলেস্ট্রল বেশি অথবা খারাপ কোলেস্ট্রল যাদের অনেক বেশি তারা কিন্তু চাইলে টমেটো খাওয়ার মাধ্যমেও তাদের এলডিএল কোলেস্ট্রলকে কিছুটা হলেও কম করতে পারে যারা গর্ভবতী মহিলা তাদেরকে আমি বলবো তারা যেন প্রতিদিন অন্তত একটি করে ফ্রেশ টমেটো খায় কারণ টমেটো থেকে তারা প্রচুর পরিমাণে ফোলেট পেতে পারে স্কিন হেলথের জন্য টমেটো কিন্তু খুব ভালো একটি খাবার কেননা টমেটোর খোসা ত্বকে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ ক্ষত ইত্যাদি সারতে সহায়তা করে এবং পতঙ্গ বাহিত বিভিন্ন ধরনের রোগের বিরুদ্ধে এই টমেটোর খোসা কাজ করে থাকে টমেটোর আরেকটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এটি ত্বকের রোদে পোড়া ভাব বা সানবার্নকে কম করতে সাহায্য করে এক্ষেত্রে যদি টমেটোকে আমরা পেস্ট করে তার সঙ্গে অলিভ অয়েল যোগ করে এটি স্কিনে অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু ত্বকের সানবার্ন অনেক অংশেই কমে যেতে পারে তবে এটি মোটামুটি রেগুলারলি ইউজ করতে হবে যারা ডায়াবেটিক পেশেন্ট তারা কিন্তু প্রতিদিন একটি করে ফ্রেশ টমেটো খেতে পারেন তবে তার অবশ্যই টমেটো জুস বা টমেটোর যে সস হয়ে থাকে সেগুলো তার অবশ্যই অ্যাভয়েড করবে কারণ এগুলোতে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে আর যারা রেনাল পেশেন্ট তাদের কিন্তু টমেটো খাওয়ার ব্যাপারে একটু ভয় থাকে কারণ তাদের ধারণা যে টমেটো খেলে তাদের পটাশিয়াম বেড়ে যেতে পারে তবে আমি বলবো তারা কিন্তু প্রতিদিন একটি করে ছোট সাইজে টমেটো খেতে পারবে কিন্তু তাদের যদি পটাশিয়াম লেভেল নর্মাল রেঞ্জের বেশি থাকে অথবা তাদের হাইপার ক্যালামিয়া থাকে তবে তারা যেন সেই টমেটোটাকে অ্যাভয়েড করে থাকে আর যাদের ইডিমা রয়েছে এবং যারা আলসারের পেশেন্ট যারা গ্যাস্ট্রাইটিসের পেশেন্ট তারা যেন অবশ্যই কাঁচা টমেটো না খেয়ে রান্না করা টমেটোটা খায় এতে তাদের হজমি সেটি খুব ভালোভাবে সহায়ক হবে সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত প্রতিদিন একটি করে একটি ফ্রেশ টমেটো আমরা যেন খাই এবং এতে থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে যেন পটাশিয়াম পেয়ে থাকি স্যার যেটি বলছিলেন যে আরও কিছু পরামর্শ যেমন টাইট গার্মেন্টস না পরা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনটেইন করা এগুলো আসলে মাথায় রাখা উচিত এবং সেটি অবশ্যই সেই মেয়ে এবং মেয়ের মা যিনি আছেন তার মধ্যেও দায়িত্বটা অবশ্যই দায়িত্ব অবশ্যই আসবে এবং সেই সাথে সবার জন্য যেটা বেশ মহিলা মহিলাদের ক্ষেত্রে যে তারা যখন টয়লেটের উপর ওয়াশ করবে তারা যেন হাতটা সামনে থেকে পিছনে নেয় সেটা টয়লেট পেপার ইউজ করুক আর পানি ইউজ করুক আর শাওয়ার যেন সামনে থেকে যেন স্পিডে যদি দেওয়া হয় তাহলে অনেক ওয়াশ আউট হয়ে যায় সেটা একটা কারণ পিছন থেকে যদি হাতটা সামনে নিয়ে আসা হয় তাহলে কিন্তু অনেক সময় জীবাণুগুলোর সামনে মানে হাতের মাধ্যমেই হয়তো জীবাণুগুলো চলে আসবে সেভাবেই ধৌতকরণ প্রক্রিয়াটা তাদের করা উচিত কারণ গঠনটাই আসলে মহিলাদের এমন হয়ে যায় যাতে করে ইউটিআইটা বেশি হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে এবং ঝুঁকি বেশি থাকে নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শের জন্য ইউটিআই নিয়ে ধন্যবাদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটিআই নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে যে প্রতিরোধের বিষয়গুলো আমরা জানলাম সেগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের উপকারে আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই আগামী পর্বের বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে কি থাকছে আপনাদের জন্য ক্যান্সারের মধ্যে এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক মহিলাই আমরা বল বলা যায় যে নো ওমেন ইজ ইমিউন মানে প্রত্যেক মহিলারই কিন্তু চান্স আছে ঝুঁকি রয়েছে এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে প্রচারিত আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটালস স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়